video called Systems. Тусклый Lost Production представляет. Ардис Хагендор. Неловко вспоминать детей дни, когда вы были молодые и дёпыцы. Тёмные силы злорадствовали. Все были покорды и с боязнью смотрели в будущее. Тибдо. Ой, как Тибдо, Сергей Федоров. Да казалось, что это навсегда. Мы иногда собирались в маленьком кружке и вспоминали о великих героях прошлого. Мы им завидовали, но мы были и выбоги. Да казалось, что все эти герои, и полковник Борган, Робеспьер, и Бахатпа Ганди, Сергей Рутый, они были бы бессильны в нашей тогдашней ситуации. Потому что никто не мог спать спокойно. И ни у кого не могло быть уверенности, что завтра его не растерзают бешеные темные лицы. По болейку наш кружок сплотился в прочный союз. Эдмиссиантов. Силы и молодость. Опыт и веги. Не могло быть и речи о том, что кто-либо из нас может стать предателем. Мы все застыли в ожидании часа и и Анта Усадя в роли матери. Мы ждали несколько недель и в некоторой степени разочаровались. Кто-то из нас вспомнил, что оружия у нас нету и обороженно в восстании. Мы можем пока только мечтать. В фильме «Дочь командиров». Наши мысли занял поезд. Мы искали, искали. Мы знали, что где-то еще есть белые люди, которые не боятся бросить вызов царству злобы и тьмы. Мы установили связи с людьми, которые знали людей, которые дружили с людьми, которые знали людей, которые дружили с этими бесстрастными сражами правды. Посвящается папа Но это доста... досторожило поспешников чердоты. Они начали нас выслеживать. Мы были молодые и неопытные. И этого не заметили. Мы отослали гадца в лапку, где спелые люди торговали кабинными изделиями. А по секрету от власти раздавали оружие желающим. Мы хотели чего-то мощного и простого. Но ползучие гады, так мы их называли, по нашему следу пришли в лавку, начали задавать разные даглые вопросы. Наш гадец немного смутился, но люди, с которых мы хотели брать пример, не испугались. Они преподнесли первый урок в школе жизни. А наша жизнь оказалась беспощадной борьбой. Мы были рады, в наших руках наконец оказалось настоящее оружие, и мы доберевались наносить болезненные удары властвующей тимдократии. Но вместе с оружием в наши ряды пришли и сомнения. 
Я вот так, наверное, Люди да. начали перешептываться. Давай, пьем тут и раскопать. Это Все почему пота. у того-то есть, да чем поставить на себя, а у того нет. Да пи, а те, у которых пи, оно было, чувствовали груз ответственности да, на своих плечах. Да, вот подумал, Они много раз думали, закалялись, а все это накапливалось в душах и некоторые не выдерживали. А потом в бою они все-таки оказались превосходными бойцами. Мы дали инструктора, который нас обучил пользоваться всеми видами стрелкового оружия массового поражения. Мы тренировались долго и упорно. Даши, чем на лагерях, то и дело звучали взрывы и звуки борьбы. Наш инструктор помогал, где мог, и через несколько дней мы уже не смущались оружием, были готовыми на всякие неожиданности. Я часто вспоминаю этого инструктора, он нам помог, хотя не разделял наших взглядов. Он был с нами, когда мы произвели первый настоящий боевой взрыв. Потом нам казалось, что это канонады будет звучать в воздухе еще несколько лет. Но это было только начало. Наступила дочь. Легкой руки какого-то писаки, названная дочью командиров. Так вот, этой, мы этой дочью прокрались в логово врага. Мы хотели показать свою силу. Мы бедно продвигались в темных коридорах. Без звука убирая препятствия до нашем пути. То и дело оглядывались и досторожно вкушивались. Мы убрали по столово, и тут вдруг заработала система раннего обнаружения. Ползучие гады, говорил я это, так бы их называли, затрепались, заметались, но боги не выдавали себя. Наш взрыватель пошел отключить орущую сигнализацию. Казалось, что ничего не происходит, и звук сирен разносился в помещениях уже не первую неделю. Потом наступила тишина. И только песня старого рыцаря доносилась из далекого холла. 
Ми ж не дали шлюб, я не. Бо дідушка запутали. Ставя свої сіті. Де би страхували друг друга. І опять все пішло, як по баслу. Том ще так і тебе були флаг. Сразу розставили засади. А про там збій не пірці. Це, звісно, була нечесна боротьба. Ну і нічого іншого від них не могла чекати. Міла та бригадир. Це когда бігли би бригадир. Айзмес пробив обопасу. Отлавная. Розслабився. Ламати. І попався в ловушку. Лайком первин Ниргая. Наверняка ладі поспіли хитрі і злі враги. Бригадир Снелзмани. Бригадир я осторожно проглотив прошу йому доживку. Сам запутывает себя. Поставлю сеть. Никто его больше не видел. Тумше так центра спудрят мусмазен. Ведущики пытались пудрить на мозги переодевания, но боги растерялись. Нашим помощником была внезапность. Мы бросили камень в буровейник, а сами затаились в тердовнике. А там видно будет. Сначала все шло как задумано. Хотя враг был осторожен, достигла его возмездия. Мы радовались нашим первым успехом, как дети. Ридулись в бой. Был у нас один очень перспективный боец. Его звали Андрей. Он расправлялся с самыми зловредными врагами. Он гнул их как осиду. Но при этом не терял войск и домости. Да вдруг Самый неподходящий бобец Он добросился до нашего любимца Иначе как сына его не называли Тот сначала не понял Не испугался Подло и не уместно Андрей бил 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 нашего сына. Бил сына. Бил. Бил. Еще. Сына Бил. Бил. Камер. Пока. Не нос. Не добил. Муж дал мать. Мать нашего сына. Что это видела? Но ничем не могла помочь. Ее вдруг глядя нашего сына рыдал с любимой игрушкой в руках. Мы не успели спасти нашего сына. Мы увидели только плач по дебу. Даши сердца разорвались на белкие кусочки. Я в отчаянии подумал, не хватает командира для того, чтобы не случались такие ужасные истории. Мы не щадили себя, но в наших сердцах кровь стала льдом.
Es tikai vēlāk uzzinājām, ka... Bija pat obi tur, ko uz daļu. Kāpēc? Kāds īpaši būs. Aizgājājām. Tas sirds pagib. Kurš? Kto? Kāpēc? Īpaši būs, et es dzielu. Es jau biju... Я уже был командиром разведённой связи. Мы узнали, что перед выступлением Андрей схватил свои лапы, одноглазый капитан прозванный циклопом за свою несдержанность. Но тогда мы терзали себя и убивались. Пытаясь понять, кто и почему сделал это. Сын для нас был чем-то большим, чем-то святым. Враги в то время могли чувствовать облегчение. Мы были покорены. Но это была минута слабости. Не остановите в реку, прорвавшую плотину. Мы победили себя и победили их. Но человек для нас оказался важнее. Мы позже прослушивали записи допросов и пыток, бесчисленные истязательства и издевательства. Самые отвратительные пытки. Viņi pazemes katru palku lozums bija pārdošanās vai nāve. Dadosīri smierts bija lozunga par etīs par dzēbļus katakomb. Andris sākumā turējās. Andris tačēl uzdržalsē. Nepadevās. Dipadavalsē ugrozam. Psiholoģiskais spiediens bija neizturams. Da psiholoģiskais davlēdē bija divadasībam. No šī pagraba kapteņa. Iz etā pogreba kapitāna ciklopa. Человек выходил или трупом, или предателем. Андрей не смог поставить чего-либо извращенным извращенным истязанием. Его, ему угрожали печеньем. Его травили оградой. Ему подсудули свинью. Es atceros tikai atsevišas frāzes no šīs... Ja pobļu tolika atdzielni frāzes atik da prosu. Mēs aizvilksim visu tavu krāvēt lēdzēju. Būs esat tik ģelbt sietu vēju rubaški. Mēs noliksim tavu gultu pie loga. Mēs pastāvim tu vēju kravāču akdā. Visi uzinās par tavu spilvenu. Visi uzdājot par tvoju padušku. Kad piedzima Vasco de Gamma? Kad radīlsa Vasco de Gamma? Kad diemesli dēļ Vasco de Gamma? Kad diemesli dēļ Vasco de Gamma? Kad diemesli dēļ Vasco de Gamma? Отвечай. Не то мы будем подсматривать за тобой в душе. Ну, отбилби. Ну, колись. Слава, Андрей. Послушай, Андрей. Если ты не сговоришь, и вот сейчас тебе дадим до шатырного спирта. Руна. Колись. Выкладывают всю подноготную. А не то камни на камни не останется от развалин в Цюрихе. Когда родился Васко де Габа? Андрес Пекшин Сапрат. Кадзиеве. Андрей вдруг понял, что жизнь – это крылатая ящерица. Мечтай сопрать на кого. Он ничего не понимал. В голове Андрея все запутывалось. Раб циклопа звучал в мозгу Андрея, как гром. А эхо погребов разносило крики. Андрей вдруг понял, что жизнь подвела той ящерице, которую закрыли не ухватить. Жизнь надо брать за хвост. Он подписал все бумаги. Ему принесли апельсин. 
Теперь он был на свободе. Каждый этап от ее сердца. Что вы было дальше, вы уже знаете. Но потом, через несколько месяцев, он уже сидел в маленькой мастерской и вытачивал шурупы для швейных машин. Но мы помним каждую минуту этих жутких допросов. Мы не простили Андрея. Мы бы и не держим зла на него. Сейчас я вспомнил подходящий к данному моменту слова известного поэта, всеми любимого. Но вы знаете, когда тень белого гриба спадает на ель, когда солнце с шипением погружается в боре, вспомни юность свою, как летчик, сбрось ее со своих плеч долой. Все иллюзии, идеалы, мечты — это бель. Все вокруг просто непредужденно. Юду, яду в прысне в жилы, альбожиш. Пусть ей для тебя станет с балой. В ролях первый командир Арди Сагендорс, второй командир Сергей Федоров, третий командир Сильвестр Усыч, адрес Эдмунд Янсонс, бать Анта Усыдя, внук Редарс Вилкаушс, инструктор Владислав Соколов, первый полицейский Валтер Межецкис и другие актеры.